গাড়িতে শক সার্কিটে জোরে মৃত্যু হলো 10 পূর্ণার্থী রবিবার গভীর রাতে কোচবিহারে চ্যাংড়াবান্ধায় ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারে শীতলকুচি থেকে প্রায় 30 জন পূর্ণার্থী একটি পিকআপ ভ্যানে চেপে জলপেশে দিকে যাচ্ছিলেন রাত প্রায় 12টা নাগাদ চ্যাংড়াবান্ধা ধরলা সেতু পার হওয়ার পর জেনারেটর থেকে সেই গাড়িতে শক সার্কিট হয় বলে জানিয়েছেন কয়েকজন পূর্ণার্থী এরপর তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চালক অসুস্থদের চ্যাংড়াবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে আসে সাতাশ জন পূর্ণার্থীদের মধ্যে ষোলো জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং দশ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা জানা গেছে মৃতদের অধিকাংশেরই বাড়ি শীতল কুচিতে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে গাড়ির পেছনে লাগানো জেনারেটর তারের কারণেই এটা হতে পারে সংশ্লিষ্ট গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ তবে চালক পলাতক বলে জানা গেছে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শুভঙ্কর বর্মন গাছতলার দিলীপ বর্মনের পুত্র গোলেনহাটি পিএস শীতলকুচি কোচবিহার স্বপন বর্মন বাদল বর্মন বিশাল তিরকি বিভাস বর্মন বিভাস বর্মন এবং গরুহাটে বিক্রম বৈশ্য শীতলকুচি গার্লস স্কুলের কাছে বাপ্পা বর্মন লক্ষণ বর্মন মানব বর্মন এবং সুশান্ত বর্মন এদের সকলেরই বাড়ি শীতলকুচিতে এদিন শীতলকুচিতে নিহতদের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মন সাথে প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন সহ তৃণমূল নেতৃত্ব শোকার্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তারা সেই সাথে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মন পুলিশ প্রশাসকে আরও সতর্ক হওয়ার কথা বলেন আমরা দেখেছি গতকাল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে কোথাও ভারী কোথাও হালকা এবং মনে করা হচ্ছে যে গাড়ির পেছনে যে ডিজে বক্স ছিল এবং জেনারেটার ছিল সেখানে শর্ট সার্কিট থেকে এবং বৃষ্টির জন্যই কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন গিরেন্দ্রনাথ বর্মন এবং প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন তারা পৌঁছে গেছেন শীতলকুচির সেই মৃত পরিবারের কাছাকাছি এবং শোকার্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তারা সেই সাথে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরেন্দ্রনাথ বর্মন পুলিশ প্রশাসনকে আরও সতর্ক হওয়ার কথা বলেন কি জানাচ্ছেন গিরেন্দ্রনাথ বর্মন এবং প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন এই ঘটনার তো কোনো ভাষা নেই এর প্রতিরোধের জন্য আমরা দায়ী সবাই প্রথম সচেতন হবে পরিবারকে সমাজের দায়িত্বশীল যারা নাগরিক তাদের সচেতন হবে সচেতন হবে আমাদের যে প্রশাসন আছে পুলিশ প্রশাসন তাদের সচেতন সকলে যদি সচেতন হই প্রতি সোমবারের আগের দিন রবিবার থেকে সোমবার আমি বিশেষ কারণে জলপেশে পাশের এক বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে তারা বলছে শ্রাবণ মাসে আমাদের ঘুম বন্ধ হয়ে যায় আমি সবাইকে বলবো সাংবাদিক বন্ধু থেকে আরম্ভ করে প্রশাসনের আদি করে সাত বছরের দায়িত্ব ছিল মানুষ আমরা যদি সচেত নই তবে এই রকম দুর্ঘটনার কবলে হাত থেকে এই আঠারো থেকে কুড়ি বছরের যে যুবক যাদের উপর পরিবারের অনেক ভরসা তাদের অকালে চলে যাওয়া হাত থেকে পরিবার বাঁচে আমরা বাঁচি সমাজ বাঁচে এই ঘটনার তো কোনো না ঘটনাটা তো এই ধরনের ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসে এই ধরনের কর্মসূচি হয় জলপেশ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি যা ঘটেছে খুবই দুর্ভাগ্যজনক আগামী দিনে যাতে আর এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই যারা যায় তাদের সতর্ক হওয়া দরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকেও সতর্ক হওয়া দরকার এরা তো পারমিশন নিয়ে যায় না গাড়ি যারা দিচ্ছেন গাড়ি যারা দিচ্ছেন এই গাড়িওয়ালাদেরও একটু সতর্ক হওয়া দরকার আর সর্বোপরি গার্জিয়ানদেরও একটু সচেতন হওয়া দরকার যে ছেলেরা পুণ্যার্থীরা যাচ্ছে তারা যাতে ঠিক মতো যায় তো সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসন অভিভাবক সর্বস্তরের মানুষের একটু সচেতন হওয়া দরকার এক নয় দুই নয় একসাথে দশটি জলজন্ত প্রাণ যেন এক নিমেষের মধ্যেই কোথাও হারিয়ে গেল শ্রাবণ মাসে যে পূর্ণ অর্জনের আশায় যারা রওনা দিয়েছিলেন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য অন্তিম জায়গায় পৌঁছানোর আগেই 
তারা পৌঁছে গেল তাদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং এর দায়ভার কে নেবে নিহতদের পরিবারে কিন্তু নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া কারণ জলজ্যান্ত তাদের সন্তানরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে যে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে তারা বেশিরভাগই শীতলকুচি এলাকার বাসিন্দা মৃতরা হলেন শুভঙ্কর বর্মন স্বপন বর্মন বাদল বর্মন বিশাল তিরকি বিভাস বর্মন বিক্রম বৈশ্য এবং বাপ্পা বর্মন লক্ষণ বর্মন মানব বর্মন এবং সুশান্ত বর্মন এই দশজন যারা শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য রওনা দিয়েছিলেন সেখানে ত্রিশ জনের মতো যারা ছিল তাদের মধ্যে দশ জনেরই মৃত্যু হয়েছে বাকি যারা রয়েছেন তাদেরকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের চিকিৎসা চলছে উন্নততর চিকিৎসার জন্য তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে এবং দশজন যাদের নাম জানালাম তারা এক মুহূর্তের মধ্যে একই সাথে মৃত্যুবরণ করেছে এদিন জলপাইগুড়ির সাংসদ ড জয়ন্ত রায় এই ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এর পাশাপাশি প্রশাসনকে আরও সতর্ক হওয়ার কথা বলেন মৃতদেহগুলো মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে এসেছে পুলিশ খবর শুনে মাথাভাঙ্গা মর্গে ছুটে এসেছে নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্য দেহ মাথাভাঙ্গা মর্গে রয়েছে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেবে পুলিশ তবে জেনারেটরের শর্ট সার্কিট থেকে এই দশ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ শর্ট সার্কিট আহতদের দেখতে হাসপাতালে জেলা শাসক পৌঁছেছেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি জলপেশ মন্দিরে শ্রাবণ মাসে পূর্ণার্থীদের ঢল নামে আর গাড়িতে জেনারেটর দিয়ে ডিজে বাজিয়ে সেই মন্দির যাওয়ার পথেই শর্ট সার্কিটে দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছে দশ জনের আহত চোদ্দ জন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আহতদের পরিস্থিতি ক্ষতি দেখতে সোমবার সকালে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন জলপাইগুড়ি জেলার জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখিও তিনি জানিয়েছেন আহত চোদ্দ জনের মধ্যে দুজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি বারো জন সুস্থ রয়েছেন আহতদের সাথে কথা বলেছেন চিকিৎসা ভালো হচ্ছে আহতরা প্রত্যেকেই বর্তমানে সুস্থ হয়েছেন তবে এভাবে ডিজে বাজিয়ে খোলা গাড়িতে নাচতে নাচতে যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলা শাসক জানিয়েছেন এটা অবশ্যই আটকানোর চেষ্টা করা হবে এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে পাশাপাশি এদিকে আহতদের দেখতে হাসপাতালে আসার কথা যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের শর্ট সার্কিটে আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছেছেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু কি জানাচ্ছেন তিনি শুনব শ্রীগঞ্জে যেই অ্যাক্সিডেন্টটি হয়েছে যেখানে যারা জলপেশ মন্দিরে আসছিলেন তাদের মধ্যে এখানে চোদ্দ জন ভর্তি হয়েছিলেন এবং তার মধ্যে দুজনকে আপাতত রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে আর বাকি যারা আছেন বারো জন মতো তাদেরকে আমরা দেখলাম অ্যাপারেন্টলি তো আউট অফ ডেঞ্জারই মনে হলো ডাক্তারবাবুরাও তাই বললেন তাহলে কিছু ওদের টেস্টিং বাকি আছে সেই টেস্টগুলো করার পরে তাহলে সে তারা সেরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু এমনিতে যারা এখানে ভর্তি আছেন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে তারা ঠিক আছেন সেটা আমার কাছে চিকিৎসা ভালো হচ্ছে এবং আমি ওদের সাথে ইন্টারাক্টও করলাম ওরাও বলল যে এমনিতে সব ঠিকই আছে ভালোই হচ্ছে যা যা টেস্ট করার কথা সেগুলি তারা নিশ্চয়ই করছেন এমনিতে ঠিকই আছে আউট অফ ডেঞ্জার আছে হ্যাঁ সেটা তো এমনিতেও পলিউশন কন্ট্রোল নর্মসে পড়ছেই সেটা আমরা দেখছি আর অ্যাক্সিডেন্টটা কি জন্য হয়েছে সেটা আমরা এখনো ডিটেল কোনো তথ্য পাইনি সেটাও আমরা দেখছি কিন্তু সাউন্ডের দিক থেকে তো নিশ্চয়ই একটা রেস্ট্রিকশান আমাদেরকে প্রচুর যাত্রী নিয়ে নাচতে নাচতে বরং ডিজে বাজিয়ে যাচ্ছে
এদিন জলপাইগুড়ি সংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায় ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এর পাশাপাশি প্রশাসনকে আরো সতর্ক হওয়ার কথা বলেন কি জানাচ্ছেন তিনি শুনব গতকাল শীতলকুচি থেকে জলপে যাওয়ার পথে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি খুব দুঃখিত এবং মর্মাহত এখানে দশজন যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি এবং যারা আহত হয়েছে তাদের অতি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি গতকাল সূত্রের খবর মন্ত্রী আরও বিশেষ আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথমে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসবেন তিনি তারপর যাবেন মাথা ভাঙা হয়ে শীতলকুচি গাড়িতে শক সার্কিটে জেরে মৃত্যু হলো দশ পূর্ণার্থী রবিবার গভীর রাতে কোচবিহারে চাইনা বান্দায় ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে প্রায় ত্রিশ জন পূর্ণার্থী একটি পিক আপ ভ্যানে চেপে জলপেশের দিকে যাচ্ছিলেন রাত প্রায় বারোটা নাগা চ্যাংড়া বান্দা ধলা সেতু পার হওয়ার পরই জেনারেটর থেকে সেই গাড়িতে শক সার্কিট হয় বলে জানিয়েছেন কয়েকজন পূর্ণার্থী এরপর তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চালক অসুস্থদের চ্যাংড়া বান্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন সাতাশ জন পূর্ণার্থীদের মধ্যে ষোলো জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং বাকি দশ জনের মৃত্যু হয় জানা গেছে মৃতদের অধিকাংশের বাড়ি শীতলকুচিতে মৃতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন মাথা ভাঙা বিধায়ক সুশীল মৃতদের পরিবারকে আশ্বাস দেওয়ার কোন রকম ভাষা কারো কাছে নেই কারণ একই সাথে একই জায়গার দশ জন ছেলে মৃত্যুর কোলে ধরে পড়েছে এবং জলজ্জান্ত প্রাণগুলো এই নিমেষের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ধরে পড়েছে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা সকলের কিন্তু তাদের এই যে ক্ষতি হয়ে গেল তা পূরণ করার নয় এবং বারবারই কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যে প্রশাসনকে আরও শক্ত হাতে সমস্ত বিষয়টি নেয়ার জন্য কারণ শ্রাবণ মাস পড়লেই দেখা যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সময় গাড়িতে করে ডিজে বাজিয়ে তাদের উল্লাস করে তারা শিবের মাথায় জল ঢালতে চায় এই ঘটনার পর কিন্তু প্রশাসনকে আরও শক্ত হাতে সমস্ত বিষয়টি নেওয়া প্রয়োজন কি জানাচ্ছেন মাথা ভাঙার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে শুনব এটা কি বলবো প্রশাসনের এইগুলোর উপর খেয়াল রাখে না কিভাবে ছেলে ছেলে পেলেরা কোথায় কোথায় যাচ্ছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয় প্রশাসন এ বিষয়ে তো কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করেনি যার ফলে এটা হয়েছে আর গার্জিয়ানের তরফ থেকে আমি বলবো যে আমরা সবাই একটু সতর্ক হয়ে এই রকম পূর্ণ লগ্নে আনন্দ তো করবই আনন্দ করার সাথে সাথে আমাদের নিজস্ব জীবন সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকতে হবে এই জন্যই সবাইকে বলবো যে এত ভালোভাবে চলার আজকে ডিজে যদি এইভাবে না যেত একসাথে দশ জনের মৃত্যুতে কিন্তু গোটা এলাকায় শোকের ছায় নেমে এসেছে এবং নিহতদের পরিবারের তরফ থেকে কিন্তু তাদের শোকের কোনো ভাষা নেই তারা কিন্তু শোকে মুজমান হয়ে গেছে এবং একসাথে একই পাড়ার দশ জনের মৃত্যু হয়েছে এক নিমেষের মধ্যে
গতকাল যারা রওনা হয়েছিল শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য এবং আজ ফিরে আসার কথা ছিল বাড়িতে কিন্তু তাদের আর বাড়ি ফেরা হলো না মাঝ রাস্তাতেই যারা মৃত্যুর কোলে ঠলে পড়ল সেই দশ জনের পরিবারে সেই নিহতদের পরিবারে গভীর শোকের ছায় নেমে এসেছে তাদেরকে সমবেদনা জানানোর কোনো ভাষা নেই কারো কাছে কারণ জলজ্যান্ত প্রাণ এক নিমেষের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঠলে পড়েছে এবং একই পাড়ার একসাথে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে পৌঁছে গেছে একবারে গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে নিহতদের পরিবারে যে শোকের ছায় নেমে এসেছে সেই শোকের ছবি তুলে এনেছে এবং আমরা আপনাদেরকে দেখাবো তাদের মাধ্যমেই কতটা আর্তনাদ তাদের কান্না কতটা মর্মস্পর্শী এবং তাদের যে ভেতরের হাহাকার আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে পূর্ণ অর্জনের আশায় যারা রওনা হয়েছিলেন গতকাল জলপেশ মন্দিরের দিকে শিবের মাথায় জল ঢালতে জল ঢেলে আজ ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু তাদের আর জলজ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসা হলো না তার আগেই মাঝ পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দশটি জলজ্যান্ত প্রাণ এবং দশটি জলজ্যান্ত প্রাণের এই বিদায়ে নেমে এসেছে শীতলকুচিতে গভীর শোকের ছায়া প্রতিটি পরিবারে নিহতদের প্রতিটি পরিবারেই কিন্তু আর্তনাদের হাহাকার চলছে এবং পুত্রদের হারানোর যে যন্ত্রণা মা বাবারা তাদের এই হৃদয় স্পর্শি তাদের কান্না যেন কারো কোনো কিছুই বাদ মানছে না সেদিকে যেন তাকানো যায় না তাদের এই আর্তনাদের ব্যক্তর জন্য কোনো রকম ভাষা নেই কারো কাছে 
আমাদের প্রতিনিধিরা পৌঁছে গেছে শীতলকুচিতে এবং প্রতিটি পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা নিহত দশ জনের পরিবারের কাছেই আমাদের প্রতিনিধিরা পৌঁছে গেছেন এবং তাদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর চেষ্টা চলছে কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সদ্য পুত্র হারা মায়ের যে আর্তনাদ যা হৃদয় বিদারক প্রচন্ড রকম ভাবে কিন্তু সময় মানুষকে শক্ত করে দেয় এই সময়ের অপেক্ষাতে থাকলো সকলে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে নিহত যে পরিবার নিহত যে পুত্রের শোকে বিউফল মা বাবা কি জানাচ্ছে তারা পড়াশুনা করতো এই হাই শীতল গুজে হাই স্কুলে পড়তো টুয়েলভে পড়ে আমি কালকে রাত্রি বেলা এই যে একটা ব্যাপার থেকে তারপর কখন শুনলেন এখান থেকে রওনা হয়েছিল বিকেল থেকে জলপের যাওয়ার জন্য চানা বান্ধতে গিয়ে ওখানে আর কি দুর্ঘটনা ঘটছে ওই জেনারেটারের তার দিয়ে দশজন মারা হয়ে গেছে আর সকালে নিউজ পেলাম আরও একজন বাড়ছে আর কি মোট এগারো জনের পর্যন্ত মারা গেছে সবাই শীতলকুচেরই শীতলকুচি অঞ্চল গুলনাটি অঞ্চলের রয়েছে গুলনাটি অঞ্চলের বেশি ललितचंद्र যারা নিহত হয়েছেন তাদের অধিকাংশেরই বাড়ি শীতলকুচির গোলেন হাতিতে আমরা দেখালাম আপনাদেরকে পুরো পাড়ায় যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে যারা নিজের সন্তানকে হারিয়েছেন যাদের বাড়ির লোক নিহত হয়েছেন তারা তো রয়েছেনই সাথে যেন 
চোখের জল বাদ মানছে না পাড়া প্রতিবেশীরও যে ছেলে গিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আগেও পাড়ার মধ্যে দাপিয়ে বেড়াতো আজ তারা যেন নিস্তব্ধ নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর কোলে শুয়ে আছে মৃতদেহ গুলো মাথা ভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে এসেছে পুলিশ খবর শুনে মাথা ভাঙ্গা মর্গে ছুটে এসেছে নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্য দেহ মাথা ভাঙ্গা মর্গে রয়েছে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেবে পুলিশ ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন কোচবিহার জেলার তৃণমূলের সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় এবং বনমন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন আপনারা দেখছেন সেই মর্গে গিয়ে পৌঁছেছে পার্থ প্রতিম রায় এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন তারা তাদের কি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন শুনব আমাদের সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত আরো সতর্ক সচেতন সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা উচিত সেটা ধর্মীয় হোক সেটা রাজনৈতিক হোক দেখুন এটাকে বলার কিছু নেই এত দুঃখজনক ঘটনা আমি শুনেই তো মর্মাহত হয়ে গিয়েছে আজকে ধর্ম আমাদের এখান থেকে একটা শিক্ষা নিতে হবে যে ধর্ম আমরা সবাই করব যার যার ধর্ম নিজেরা আমরা পালন করব তবে সজাগ থাকতে হবে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে এবং আজকে আমরা এখানে মর্গে এখানে আসলাম এবং ডাক্তারবুর কাছেও যে ডাক্তারবু পোস্টমর্টেমগুলো ওনার সঙ্গে আমি কথা বললাম ওনার কাছে শুনলাম যে সবই শর্ট সার্কিটে হয়েছে আমি অনুরোধ করব সবার কাছে যারা এই ধরনের প্রোগ্রামে যাবে ধর্ম করার জন্য তারা এমনি যাক যাতে কোনো জেনারেটর বা এই জাতীয় কোনো জিনিস গাড়িতে যেন না নেয় কারণ এ এটা তো আমরা আর কোনো দিন এর যে ক্ষতি হয়েছে পরিবারগুলোর সে ক্ষতি তো আর পূরণ হবে না কোনো দিন বা আমরাও পারব না ক্ষতিপূরণ আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি তাদের পরিবারের কাছে আত্মীয় স্বজনের কাছে সমবেদনা যুগ জানাতে পারবো কিন্তু এর বেশি তার কিছু করতে পারবো না 
তবে আগামী দিনে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে এই জন্য সবাইকে সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে ইতিমধ্যেই নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় তিনি কি জানাচ্ছেন শুনুন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নেই তো ভাষা নাই বলার কিন্তু প্রশাসন যদি একটু তৎপর হতো আমরা জানি যে এই মাসটায় যে ভোলে বোম সবাই যায় আনন্দের সঙ্গে উৎসাহে একদম ডিজে বাজিয়ে যায় অন্তত প্রশাসনে একটু লক্ষ্য দেখা দরকার যে এই যে অল্প বয়সে ছেলেরা আনন্দ পূর্তি করতে করতে যায় অন্তত তাদের একটু কন্ট্রোল করার জন্যে বলার জন্য প্রশাসনের একটু দায়বদ্ধতা থাকে কিন্তু আমরা সেটা লক্ষ্য করি নাই আর সেই জন্যই আজকে এই ঘটনা এটা খুব দুঃখের ব্যাপার আর সেই জন্যে আমরা আসছি মর্গে আমি দেখলাম যে দশটা বডি যেভাবে অল্প বয়সের ছেলে যেভাবে আর আজকে আমাদের থেকে চলে গেল এটার বলার আর কিছু নেই বললাম প্রশাসনিক যে ভূমিকা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলছেন কোথায় কি মনে হচ্ছে যে এই বিষয়টি পুলিশকে নিয়ে আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে যোগ যারা এখনই অফিসারের সঙ্গে আমরা কথা বলবো এ ব্যাপারে আমরা জানি ঝাড়খণ্ডেরও একজন আছে আর সেই ঝাড়খণ্ডে তার সেই বডিটা যেন নিয়ে যেতে পারে প্রশাসনের সঙ্গে আমরা কথা বলবো ঝাড়খণ্ডের থেকে যে অভিভাবক যে বিএসএফের চাকরি করেন সে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা কি করে সে বডিটা ওইখানে পৌঁছানো যায় সমস্ত ব্যবস্থা আমরা যে দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে শীতলকুচির একই সাথে দশ জনের সেই নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে সমবেদনা জানাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একে একে তারা সেই নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন গিরীন্দ্রনাথ বর্মন হিতেন বর্মন পার্থপ্রতিম রায় সুকুমার রায় সকলে কিন্তু পৌঁছে গেছেন ইতিমধ্যেই এবং সকলে কিন্তু একই কথা বলে যাচ্ছেন ধর্ম সবার সবাই ধর্ম পালন করব কিন্তু এই যে শ্রাবণ মাস পড়লে যে ছেলেদের মধ্যে একটি উৎসাহ দেখা যায় ডিজে বাজিয়ে গাড়ি ভাড়া করে তারা অদম্য উল্লাসের সঙ্গে তারা শিবের মাথায় জল ঢাতে যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশাসন একটু কঠোর হাতে সেই জায়গাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কারণ বারবারই কিন্তু উঠে আসছে একই একটি তথ্য যে শক সার্কিট থেকে গাড়িতে যে জেনারেটর ছিল এবং ডিজে ছিল সেখানেই শক সার্কিট থেকে কিন্তু এক লহমায় প্রাণ কেড়ে নিয়েছে একই সাথে দশ জনের এই দুর্ঘটনার পর দশজনের মৃত্যু হয়েছে ষোলো জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই দুজন সুস্থ হয়ে গেছে যাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাকিদেরও চিকিৎসা চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে তারাও খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যার যার বাড়ি পৌঁছে যাবে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানায় ডিজিটাল বাংলা পরিবার একই সঙ্গে যারা হাত ধরে রওনা হয়েছিল পূর্ণ অর্জনের আশায় এবং চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছে যে বন্ধুদেরকে সেই বন্ধুরাই তাদের কি সমবেদনা জানাচ্ছে তারা কি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে শুনব কালকে আমরা জলপুরে আসতেছিলাম তাই চাংড়া বন্ধের ওই দিকে বৃষ্টিপাত হয়ে মানে জেনারেটারে কারেন্টের শক হয়ে গেছে কারেন্টের শক মানে তার টোল লিপটিক হয়ে গোড়ায় গাড়ি শক গেছে তার মধ্যে আমার আমাদের দশ দশ বন্ধু মারা গেছে আর আমরা চোদ্দো জন এডমিট ছিলাম এই হাসপাতালে এখন পরিস্থিতি আমরা তো সুস্থ হচ্ছে আমাদের কেবিনে পাঁচজনকে ছুটি দিয়েছে আর উপরের কেবিনে কয়জন ছুটি দিয়েছে সেটা তো আমি জানি উপরের কেবিনের লোকে 
ঘটনাটা অনেকক্ষণ থেকে বৃষ্টি চলছে আমরা আমরা বলে আগে বলছিলাম জেনারেটরটা বন্ধ থাকুক তাই ও বলে না না চলুক জেনারেটার চলুক কিছু হবে না তাই ভিড়িস কি হয়েছে সেটা তো আমি আমরা জানি না হুম তারপর কি শর্ট শর্ট খেয়ে আমরা তো লাভ টাফ দিয়ে এগুলো চলে গেলাম এখানে এগুলো কত ইয়া হয়ে গেল এখন তো ছুটি দিল আহত তো হয়েছি অত তো আর মনে নেই না আহত আমরা তো ওগুলো সিরিয়াস ভাবে চলে যাচ্ছি এখানে আমার নাম মুন্না বর্মন বাড়ি মিরিয়াপাড়া জেলা কোচবিহার হয়েছিল কালকে রাত্রে কি করে বুঝতে পারলাম বলে যে ওটা ইয়েটা কারেন্ট হয়েছে তোমরা বাঁচলাই বাঁচি মানে আমরা তো পিছন পাকে ছিলাম না বক্সের পিছন পাকে ছিলাম তো ওইদিকে শর্টটা একটু কম করছে তা যখন শর্টটা মানে উপরে ছেলেগুলো চিল্লাইছে মানে ছোটো 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 দুই তিনজন ছিল ওরা বলছে ওই কি শর্ট খেয়েছে শর্ট খেয়েছে তখন আমরা ওখান থেকে লাফাই নামছি নামার পরে তো জেনাটা তো ওইদিকে তো যাইতেই পারি না শর্ট করে দুই তিন জায়গাকে যখন টাইম দিয়ে গেছিলাম আমরা ওইখান থেকে আঁকতে গেছি তারপরে ড্রাইভারটা মানে ঝটকা মারছে আমাদেরকে তা আমরা তো আর যাই নাই তারপরে ড্রাইভারটাই মানে জুতা পাইছিল উপরে চইরা মানে ডানটা দিয়ে মানে জেলাটা বদ্ধ করছে হ্যাঁ এখন ছুটি দিল শরীর একটু আছে ভালো এখনও কি আতঙ্কটা কাজ করছে একটু তো করবে আমাদের দশজন মারা গেছে চোখের সামনে চোখের সামনে সেইটা বলতে পারছো না না তারপরে গাড়িটা দাঁড় করাইছে দাঁড় করার পরে ওখান থেকে তারপরে হাসপাতালে হ্যাঁ চঞ্চল ওর মধ্যে সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এখনো কিন্তু আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছে তাকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট আতঙ্ক প্রকাশ পাচ্ছে এবং চোখের সামনে তারা তাদের সহযাত্রীকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছে তারা এখন সুস্থ রয়েছে কিন্তু মানসিকভাবে কিন্তু ভীষণভাবে তারা ভেঙে পড়েছেন কারণ একই সঙ্গে যারা যাত্রা শুরু করেছিল মাঝপথে গিয়ে তাদের মধ্যে দশজনই মৃত্যুর হয়েছে এবং বাকিদের চিকিৎসা হয়েছে এবং দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি যারা রয়েছে তাদের চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনেই রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি ধীমান আমরা তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব ধীমান আমরা প্রত্যেক বছর শ্রাবণ মাসে দেখি যে যারা কম বয়সী বা সকলেই আছে যারা পূর্ণ অর্জনের আশায় গাড়ি ভাড়া করে ডিজে বাজিয়ে একদম অদম্য উল্লাসের সঙ্গে শিবের মাথায় জল ঢালতে চায় তাহলে কাল যে এই দুর্ঘটনা ঘটলো একই সাথে দশ জনের মৃত্যু হলো এর দায় ভার কে নেবে কাকে দায় করা হচ্ছে এর জন্য দেখো একদমই তাই গতকালের ঘটনায় কিন্তু ঘটনাস্থলেই দশ জন মারা যায় এবং পাশাপাশি ষোলো জনকে কিন্তু জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ষোলো জনের মধ্যে কিন্তু এখনো ইতিমধ্যে কিন্তু সাতজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা অর্থাৎ তারা সুস্থ রয়েছেন এমনটাই জানার পর কিন্তু তাদেরকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত কিন্তু সাতজন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে পাশাপাশি তোমাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখবো এই এই কয়েকজন কয়েকজনের জন্য কিন্তু হাসপাতালে একটি মেডিকেল টিম তৈরি করা হয়েছে যারা কিন্তু এই কয়েকজনের উপর সারাক্ষণ নজর রাখছেন এবং ইতিমধ্যে কিন্তু সকালে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু কিন্তু তিনি এসে পরিদর্শন করে গেছেন এবং তিনি তখন অব্দি জানিয়েছেন যে দুজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু একটা স্বস্তির পরিবেশ পাশাপাশি তোমাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখব মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কিন্তু এই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে যে কয়েকজন ইতিমধ্যে ভর্তি রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু দেখে যাবেন এবং জলপাইগুড়ি থেকে কিন্তু তিনি ঘটনাস্থলে যাবেন এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে সুস্বেদা
ধিমান তাহলে প্রশাসনের তরফ থেকে কি আরো কড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এর পরবর্তীতে এরকম দুর্ঘটনা এড়ানো যায় কি জানানো হচ্ছে প্রশাসনের দেখো একদমই তাই জেলা শাসক যেটা জানিয়ে গেছেন যে আজকের পর থেকে কিন্তু এ বছরের পর থেকে কিন্তু জলপেশ অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু করা নজরদারি চলবে এবং ডিজে অথবা জেনারেটার যে ইলেকট্রনিক যেসব জিনিস নিয়ে যাওয়া হয় সেসব জিনিসের মধ্যেও কিন্তু নজরদারি এবং চেকিং কিন্তু চালানো হবে এমনটাই কিন্তু জানানো যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ধীমান তোমাকে আপনারা দেখলেন যে দশটি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো যারা রয়েছে একদম জলজ্যান্ত প্রাণ তারা কিন্তু গতকাল পূর্ণ অর্জনের আশায় যারা রওনা হয়েছিল জলপেশ মন্দিরের দিকে সেই মন্দিরে পৌঁছানোর আগেই কিন্তু চ্যাংড়া বান্ধায় তারা শক সার্কিট থেকে তাদের গাড়িতে জেনারেটার এবং ডিজে ছিল এবং আমরা জানি গতকাল উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড রকম বৃষ্টি হয়েছে সেই বৃষ্টির জেরেই হয়তো সেই মরণগ্রাসে জেনারেটারে শক সার্কিটে দশ জনের প্রাণ কিন্তু এক নিমেষে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে এবং বাকি যারা রয়েছে তারা কিন্তু তাদেরকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই সাতজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের সুস্থ তারা রয়েছেন এবং বাকি যারা রয়েছে তাদের উন্নত চিকিৎসা চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে তারাও খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন কিন্তু যারা প্রাণ হারিয়েছে সেই সকল নিহতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে যারা নেতৃত্ব রয়েছে তারা তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং যারা চলে গেছে তারা তো চলে গেছে এবং যারা রয়েছেন তাদের পরিবারের সময়ে তাদেরকে শক্তি দিক এবং তারা যেন এই দুর্ঘটনার যে করাল গ্রাস সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে এবং ডিজিটাল বাংলার তরফ থেকে তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা